В этом уроке я объясню основы работы со списками данных. Для этого сначала сделаем такой небольшой пример для наглядности. Здесь создадим две группы точек. Здесь нарисуем три точки для одной линии, три точки для другой линии. Создадим одну линию и вторую. Сразу по ним создадим кривые. Одну и вторую. Вот у нас две кривые точки сразу можно скрыть. И вот такой сейчас используемый компонент для работы с кривыми. Это Divide Curve. Делит кривую на определенное количество точек. Здесь на входе кривая для деления и количество сегментов. По умолчанию стоит 10. Он сейчас делит на 10 сегментов эту кривую. Поставим сюда слайдер от 0 до 100. Так, а сюда другой слайдер. Пускай будет два отдельных слайдера. И теперь вот на выходе у нас получаются точки. Их можем соединять отрезками. Вот у нас получилось, что каждая точка соединилась с каждой точкой соответствующей ей точкой на другом сплайне. Обратите внимание, что здесь бывает иногда двойные линии, иногда они одинарные. Если одинарные линии, значит там идет одна единственная единица данных. Если двойная, значит там идет список данных. Чтобы посмотреть список целиком, можно использовать панель. Вот здесь показывается список точек пронумерованные и в настройках каждого компонента правой кнопкой когда нажимаем на тело компонента у нас есть вот такие вот три варианта которые показывают как будет работать с двумя входящими списками данных этот компонент вот если сделать сейчас разное количество данных и сделать не 11 а меньше то мы видим что Та линия, на которой лишние точки есть, на которой больше точек, эти точки соединяются с последней точкой на первой линии, на которой мало точек. И в итоге получается, что здесь у нас 8 точек, здесь у нас 12 точек, и на выходе будет 12 линий. Вот у этого нода. Потому что у него здесь, здесь стоит по длинному листу соединять. Если сделать по короткому листу, то у нас здесь... 12 здесь 8 и на выходе будет 8 линий потому что вот эти лишние точки они не соединяются с последней точкой теперь то есть по короткому списку соединяются и третий вариант это cross reference каждый с каждым так получается на выходе 96 линий уже и Всегда будет очень много линий, потому что каждый с каждым он соединяется. Сейчас сделаем такую типа спиральки. Поднимем эти точки. сделаем longest list и пускай теперь одинаковое количество будет соединяем из слайдера вторую во второй девайт тоже а второй слайдер удаляем и сделаем больше точек вот пускай они вот так соединяются так теперь можно Некоторые операции со списками делать и с помощью нода специальных, которые находятся в группе лист во вкладке сет. Сет. Вот самый простый. Один из самых простых это реверс лист. По названию понятно, что он переворачивает список. 
<coughs> если подключить один из <coughs> список, списков линий, ой, точек через реверс лист, он перевернет список. <coughs> Сейчас он у нас и так одна линия была перевернута, поэтому вот так перекручивалась. Эти линии перекручивались. А реверс переворачивает. Как первая точка становится последней, <coughs> а последняя становится первой. Еще одна относительно простая и часто используемая штука это shift list, сместить список. Чтобы показать, как она работает, я другие точки сейчас создам. Создам типа такой башенки. Так. Команда points. По трем точкам пускай строится нижнее кольцо башенки. И копируем и поднимаем верхнее кольцо. Нижнее кольцо даем раз два три точки и верхнее кольцо раз два три чтобы они замкнулись линии здесь делаем true получается две замкнутые линии если просто соединить у нас видите она соединяется напрямую каждая точка с каждой shift list смещает список значит Каждая точка будет как бы по этой линии перемещаться. Если через shift list подключить, то есть количество точек списка, на которые смещается он. Количество пунктов списка, на которые смещается. По умолчанию стоит, стоит один. Если поставить слайдер, он будет смещаться на больше. И вот теперь видим, что когда смещается, у нас. В том списке, который смещается, уменьшается количество точек. Вот здесь у нас было 41, здесь тоже 41, а после shift list идет 29. Потому что он смещает и как бы, первые удаляет, которые в начале были. Он их как, как дальше смещает и там остается пусто. Если здесь wrap values изменить на true, то он будет смещать по кругу список. И количество останется таким же, 41. И теперь вот когда меняем вот этот слайдер, получается у нас сильнее или слабее скручивается эта башенка. Получается что-то вроде гирвало это. Вот это были самые простые, самые базовые способы изменения списков.